தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் கோவில்களோட சிறப்பு கலப்பத்தி தான் இந்த தொகுப்பு தேனி மாவட்டம் முல்லையாறு பாய்ந்தோடும் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற வீரபாண்டியில வீற்றிருக்கிறாங்க கோமாரியம்மன் இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு காவல் தெய்வமாக கோமாரியம்மன் விளங்குறாங்க இன்னைக்கும் பார்வை கோளர் உள்ளவங்க இத்தலத்தை நோக்கி வந்து நலம் பெற்றுட்டு வராங்க தேனி கம்பம் வழியில தேனியிலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தலம் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததான் அத்தம்மாரியம்மன் மதுரை சிற்றரசர்கள்ல ஒருத்தரான சொக்கலிங்க நாயக்கரோட அரச பீடத்தை அலங்கரித்த தெய்வம் தான் நத்தம்மாரியம்மன் இந்த தலம் திண்டுக்கலுக்கு அருகே இருக்கு நோய் தீர்க்கும் தேவியா நத்தம்மம்மன் விளங்கிட்டு வராங்க அடுத்ததா தஞ்சாவூர் வடபத்திரகாளி தஞ்சை பூமால் ராவுத்தர் கோயில் தெருவுல வடபத்திரகாளியம்மன் என்னும் பெயர்ல நிசும்ப சூதனி ஆலயம் அமைஞ்சிருக்கு தீய சக்தியால பாதிக்கப்பட்டவங்க இத்தலத்தோட மண்ணை மிதிச்சாலே போதும் தெளிவு பெறுவது நிச்சயம் அடுத்ததா மேல்மலையனூர் அங்கால பரமேஸ்வரி புற்றுருவாக பார்வதி எழுந்தருளி பிரம்ம கபாலத்தை ஈசன் கிட்ட இருந்து பறித்து ஈசனுக்கு சாப நிவர்த்தி பெற்று தந்தாங்க பிரதி அமாவாசை அன்று பல லட்சம் பக்தர்கள் இங்கு கூடுவது வழக்கம் திண்டிவனம் செஞ்சி சாலையின் நடுவே பிரியும் சாலையிலிருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தலம் அமைஞ்சிருக்கு சகல தோஷங்களையும் சிதறடிக்கும் சீரியவள் தான் அங்கால பரமேஸ்வரி அடுத்ததா கோவை சவுடாம்பிகை இந்த கோயில்ல அனைத்து தெய்வங்களோட சன்னதிகளும் ஒருங்கே அமைஞ்சிருக்கும் மனிதனின் வேதனை போக்குறதுல மகாதேவி இவங்க ஆடிவெல்லியின் ஒவ்வொரு வாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு அலங்காரம்னு அழகாக ஜொலிப்பாங்க இந்த கோயில்ல அஷ்டலட்சுமி சன்னதிய நிச்சயமா தரிசிக்கணும் கோவை நகரின் மையத்துல ராஜ வீதியில கம்பீரமா இவங்க வீற்றிருப்பாங்க அடுத்ததா புட்லூர் பிள்ளைத்தாச்சி அம்மன் கர்ப்பிணி பெண் வடிவில் உலகையே சுமந்து கருணையோடு காட்சியளிக்கும் பிள்ளைத்தாச்சி அம்மனை வேற எந்த தளத்திலையும் தரிசிக்க முடியாது குழந்தை வரம் வேண்டி தொட்டில் கட்டுறவங்க விரைவில் மழலையோடு கண் கலங்க நிப்பாங்க சென்னை ஆவடி திருவள்ளூர் வழியில் காக்கலூர் நிறுத்தத்திற்கு முன்பாக இருக்கு இந்த ராமாபுரம் என்ற புட்லூர் அடுத்ததான் சிதம்பரம் தில்லை காளி சிதம்பரத்துல ஈசனோட போட்டியிட்டு நடனம் புரிந்து தோற்றவங்க தில்லையின் எல்லையில கருணையோடு வீற்றிருக்காங்க தீவினைகளோ தீய சக்திகளின் பாதிப்புகளோ இருந்தா தில்லை காளியின் தரிசனத்தால தகர்ந்து போகும் இந்த ஆலயம் சிதம்பரத்துல இருக்கு அடுத்ததா மயிலாப்பூர் முண்டகண்ணி அம்மன் மயிலையின் பேசும் தெய்வம் இவங்க முண்டகம் என்றால் தாமரை என்று பொருள் தாமரை போன்ற கண்களை உடையவங்க தான் முண்டகண்ணி அம்மன் இவங்க உயிரை காக்கும் தெய்வம்னு அழைக்கப்படுறாங்க அடுத்ததா திருவேற்காடு கருமாரியம்மன் கலியுகத்தின் கண் கண்ட தெய்வமே இந்த கருமாரி வேண்டுதல் இல்லாமலேயே வேண்டியதை தருவதுல பெற்றவங்களுக்கும் நிகரற்று விளங்கும் தாய் இவங்கதான் இந்த தலம் சென்னை பூவிருந்தமல்லிக்கு அருகே இருக்கு அடுத்ததா மாங்காடு காமாட்சி திருமணம் குழந்தை பேரு உத்தியோக உயர்வு ஞான தேடல் போன்ற எல்லாவற்றிற்கும் கைமேல கனி போல எளிதில அருள் புரியறாங்க இந்த மாங்காட்டு நாயகி சென்னையில குன்றத்தூர் பூவிருந்தமல்லி ஆகிய இரு ஊர்களுக்கும் நடுவே இந்த தலம் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததா புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் பார்வை குறைபாடு உள்ளவங்க இவங்கள தரிசிச்சா விரைவில் குணமடைவாங்க தஞ்சையிலிருந்து ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தலம் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததா சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் பக்தர்கள் வீட்டில் அம்மை வார்த்திருக்கும் நேரத்துல அம்மையின் வெம்மையை குறைக்க பலிபீடத்தில் வேப்பிலை கலந்த நீரை ஊற்றி அம்மனை குளிர வைப்பாங்க உப்பு பருப்பு மிளகு வெங்காயம் போன்றவற்ற பிரார்த்தனை பொருட்களாக செலுத்துவாங்க கண்வலி நெஞ்சுவலி போன்ற உபாதைகள் தீர கண்மலர் மண் உரு கை கால் முகம் போன்ற பிரதிமைகளை பிரார்த்தனை பொருட்களாக செலுத்துவாங்க சேலம் மாநகரின் பழைய பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகிலும் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஐந்து மைல் தொலைவிலும் இந்த ஆலயம் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததா கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் முக்கடலும் சங்கமிக்கும் புண்ணிய பூமியின் சக்தி பீடங்களில் முக்கிய தலமாக பகவதி அம்மன் கோயில் விளங்குகிறது பகன் முகன் என்னும் அசுரர்களை அழித்த காளி கொல்கத்தாவிலும் கன்னியாகுமரியிலும் நிலை பெற்று பாரதத்தின் இரு எல்லைகளையும் காப்பதாக ஒரு ஐதீகம் இந்த கோயிலுக்கு இருக்கு மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி